großes Unboxing. Riese und Müller, 11.000 Euro kostet dieses Fahrrad. Habt ihr jemals ein Fahrrad konfiguriert, was noch mehr Ausstattung hatte als das? Nee, irgendwann ist dann mal der dicke Mercedes genug. Ist gerade erst gekommen. Ist wirklich gerade im Moment ist es reingekommen. Wir zeigen euch mal, ihr habt mir nämlich erzählt, wir sind hier bei Konrad Green Bikes in Kaiserslautern, einer der größten Riese und Müller Händler Deutschlands. Ihr seid Erlebnis. Ja. Store von Riese und Müller und es ist angekommen, das Einzige, was du abgemacht hast eben, war, da ist nämlich hier von der Spedition mal ein ich Aufkleber drauf. Also Doch, dieser kleine Aufkleber, den hast du nur angehoben. Der Rest ist noch so, wie es ist. Bitte waltet mal eures Amtes, holt es mal runter, dass wir das mal sehen können. Da ist tatsächlich ein tolles Fahrrad drin. Wir verraten noch nicht, was. Ach, das ist... Ja, das ist das Ding, praktisch Amazon in groß. Genau, also hast du wirklich alles perfekt verpackt. Wenn du mal reinguckst, das siehst du auch, da kann nichts passieren. Ja? Der Karton ist sogar foliert. Ähm, du hast hier noch extra Abstandshalter, da ist nichts passiert. Und das Rad steht wie auf einer Schiene. Ähm, da kann wirklich gar nichts schief gehen. Ne? Ist ja unglaublich. So, und dann holst du mal raus. Achso, das kannst du auch seitlich aufmachen. Du kannst rausfahren. Nehmen, nehmen die eigentlich die Kartons zurück? Nee. Also falls der Kunde mal einschickt. Das heißt, der Kunde kann den Karton haben, wenn er will. Ja. Wir müssen es ja eh noch alles vormontieren. So, das 11.000 Euro Bike. Ich bin mal sehr gespannt. An der Seite festgemacht, festgeklebt. Ich glaube, es gibt nichts Ärgerlicheres. Ich meine, das geht ja später ins Gelände, aber der Kunde soll es ja kriegen ohne Kratzer, oder? Genau. Und hier haben wir immer einen Karton. Du siehst schon, ne? steht halt hier richtig fest in den Schienen drin. Da passiert erstmal gar nichts. So, stell's mal rauf, da können wir es mal filmen, da können wir mal zeigen. Das ist halt genau das gleiche, was wir schon gefilmt haben. Das gleiche, was wir schon gefilmt haben, aber noch verpackt. Aber halt nicht als GX-Version mit den glatten Reifen und halt keine Dropper-Posts und so. So, der Kunde hat sich, ähm, ich glaube, insgesamt sechs Stunden bei euch beraten lassen. Was hat er denn bezahlt für die Beratung, die sechs Stunden? Die ist bei uns tatsächlich inklusive. Warum? Ihr könntet doch wie, wenn du jetzt zum Zahnarzt gehst und lässt dich beraten, ich sag mal, irgendwann ist er auch an dem Punkt, wo der sagt, hier, komm Jungs, ich muss euch mal eine Rechnung schreiben oder so. Also solange der Kunde dann tatsächlich auch letzten Endes bei uns fündig wird, sind wir ja alle zufrieden damit. Sehr schön. So, und das ist ordentlich verpackt. Ähm, was, was ist das jetzt für ein Montageaufwand? Wenn das ordentlich gemacht ist, so wie hier, spart ihr auch in der Werkstatt viel Zeit. Ihr müsst es nicht nochmal 7000 Mal kontrollieren. Macht ihr sowieso, aber es ist nicht mehr so viel einzustellen. Also bei uns ist grundsätzlich vier Augen Prinzip. Also der nächste Schritt ist halt, jemand von uns geht halt hin, richtet die ganzen Schutzbleche, zieht alle Schrauben mit Drehmoment nach. Da wird auch geguckt, dass halt äh, die Spannfeder von der Rohloff richtig eingestellt ist. Dann wird halt das neueste Update draufgezogen. Also auch vom Motor, oder? Motor, Batterie und Display. Dann, also hier haben wir jetzt ein Kundenrad, das heißt, wir laden da auch schon mal die Karten von der Umgebung runter, also dort, wo der Kunde halt wohnt. Das ist noch ein bisschen Speicherplatz frei, falls er regelmäßig in Urlaub fährt. Genau, und dann, ja, einer montiert es halt soweit fertig, dann guckt nochmal einer drüber. Und Aufwand, Stunde? Ja, also das kommt so ein bisschen drauf an. Bei dem hier? Also bei dem hier würde ich mal sagen, die erste Montage so eine Dreiviertelstunde und dann wird es nochmal eine Viertelstunde kontrolliert, also insgesamt kommst du auf eine Stunde Arbeitszeit, ja. Luftdrücke müssen halt noch angepasst werden hier und vorne, ne, weil die meistens dann noch im Lager standen oder halt unterwegs waren. Werden ja in Mühltal bei Darmstadt äh, assembliert und waren aber vorher schon noch in Asien unterwegs. Und die Bauteile haben ja alle dann irgendwie schon eine lange Reise hinter sich. Ne? Mhm. So, der Kunde kommt von ein bisschen weiter her, muss man sagen. Ihr verkauft immer mehr Räder von weiter weg, gerade bei Riese und Müller. Also alle hochwertigen Marken, da fahren die Leute auch mal ein bisschen weiter, um mal zu einem ordentlichen Fachhändler zu kommen. Ihr habt viel vorrätig. Genau, wir haben viel vorrätig. Wir können auch relativ zügig immer was nachbestellen, haben das ganze Sortiment hier zum Testen und dementsprechend, weil das halt mittlerweile auch ein bisschen bekannt ist, ja, ist der Kundenkreis schon ein bisschen größer geworden. Ja, das Coole ist, ihr habt auch immer wieder Kundenfahrräder. Da ist der Kunde mal in Urlaub mal für vier, sechs Wochen, der holt später ab, wo man auch mal zeigen kann, so ganz äh, kuriose Ausstattung. Das hier ist aber schon richtig voll, 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 oder? Ja, also viel mehr geht tatsächlich nicht mehr. Du hast hier halt die Rohlaufschaltung, das hat man ja schon mal vorgestellt. Elektrisch. Genau. Ähm, ja, also die einzige Steigerung, die jetzt hier noch drin wäre, wäre halt ein Dropper-Post, ein bisschen gröbere Bereifung. Aber dann ist auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Was ist das, Dropper-Post? Äh, die absenkbare Sattelstütze. Hat Dropper-Post, okay. Ich bin gerade mal, wir, wir sind ja hier in Kaiserslautern, da sind ja viele Amerikaner. Habt ihr eigentlich noch Amerikaner viel als Kunden? Ja, durchaus. Also 
Ähm, ja, gerade dadurch, dass sie ja die Möglichkeit haben, gelegentlich mal was ähm, ohne Mehrwertsteuer zu beziehen, da gibt es ja so extra Formulare für, ähm, ist es natürlich durchaus beliebt, sich dann hier mal eine teurere Anschaffung zu machen. Warum sind ja so viele Amerikaner? Ja, wir haben hier die Airbase in Rammstein, haben hier große Kasernen noch in der Stadt. Also es waren mal mehr, muss man sagen. Also das habt ihr, glaube ich, noch nicht erlebt. Aber mittlerweile sind es, glaube ich, immer noch 30, 40.000, die hier sind. Nee, nicht mehr. Hoch mehr. Also wir sind mittlerweile wieder bei 50.000, die ständig hier sind. Hat leider mit der Zeit zu tun, in der wir uns befinden. Ja, so ist das. Also Kaiserslautern, tolle Geschichte. Ihr seid unweit vom Betzenstadion hier entfernt. Der Betzenberg, der da ist. Aber das Gelände hier, das eignet sich perfekt, um Probefahrten zu machen. Ja, Wald hier ähm, darf der Kunde auch mal testen. Das heißt aber, er darf nicht in den Schlamm fahren damit, oder? Oder man es grob, grüber geläut? Nee, also da müssen wir wirklich gucken. Also grundsätzlich haben wir halt das Prinzip, jedes Rad darf gefahren werden. Wir haben auch immer mal wieder Testräder, die man sich auch wirklich mal den ganzen Tag ausleihen kann. Das durchaus. Aber wenn du dir jetzt ein neues Rad für 10.000 Euro kaufst, da willst du nicht, dass da schon irgendwie 20 Kilometer drauf sind oder so. Dementsprechend ähm, halten wir den Radius da doch eher klein, ausgenommen halt wirklich die ausgewiesenen Testräder. Na gut, ihr könnt ja auch die Software einfach zurücksetzen, dann hat es wieder null, oder? Nee, das geht leider nicht. <lacht> nee. <lacht> Glücklicherweise. Eigentlich ist es gut, dass es nicht geht, weil dann weiß man immer, was das Rad wirklich äh, gefahren hat. Ne? Aber hier die Batterien, die drin sind, extra gelagert oder sind die schon eingesetzt? Die sind eigentlich eingesetzt. Aber ich habe sie nicht gesehen. Genau, die sind halt eingesetzt. Ähm, so darfst du es halt auch transportieren. Ne? Mhm. Ist ja lieb, dass ich euch das gefragt habe. Das sind aber Spezialtransporte. Das heißt, die haben Aufkleber draußen drauf mit allem äh, drum und dran. Das sind Gefahrenguttransporte. Das kommt ja mit einer Spedition. Das wird ja nicht mit der Post verschickt, oder? Genau, das kommt mit großen LKW. Ähm, muss dann auch stehend äh, transportiert werden. Also ist logistisch durchaus eine Herausforderung, was sich dann auch in Achso, hier steht es ja nur, nur stehend transportieren. Das heißt also wie Kleidung die irgendwie aus China kommt, die nur äh, hängend gelagert wird, wird hier nur stehen transportiert. Genau, hat hauptsächlich was mit Bremsleitungen zu tun und natürlich ähm, soll es auch nicht passieren, dass die Kartons übereinander liegen. So, das ist das Paket, machen wir auf. Was ist da dabei alles? Zeig mal. halt für die, sonst fliegt das in der Werkstatt rum, ist nicht mehr zuordnenbar. Genau, genau, wenn man kurz aufmacht. Denn ähm, das Thema Unboxing haben wir nicht so oft gemacht. Die meisten Kunden, gibt es Kunden, die sagen, ich will es unbedingt verpackt übernehmen, das macht ihr nicht, oder? Nee, das äh, machen wir tatsächlich nicht. Also der Kunde kann gerne vorbeikommen, wenn wir es auspacken. Aber wie gesagt, das geht bei uns nochmal durch die Werkstatt. Äh, Vier-Augen-Prinzip wird es aufgebaut. Also da nehmen wir uns schon noch ein bisschen Zeit für. Wie viel Zeit habt ihr, um festzustellen, äh, dass Transportschäden, ihr müsst da melden, eine Woche oder was? Ähm, eigentlich muss es direkt melden, aber erfahrungsgemäß sind die besseren Firmen da relativ kulant. Also wenn wir jetzt was entdecken, ein Kratzerchen oder so. Ja, das wird auch behoben, wenn wir es in zwei Wochen finden. So, ja, habe ich jetzt aus China habe ich Räder bekommen, die haben das mit dem Edding einfach drüber gemalt bei Schwarz. Das war ganz witzig, da war ein Kratzer drin. Also sie haben es wenigstens überbemalt, das heißt, einer ist noch hingegangen. Aber ich kriege da teilweise Sachen zugeschickt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn ich hier sowas sehe, quasi, ähm, wie soll ich sagen, der, der Porsche unter den Fahrrädern oder, oder fast so ein bisschen der, ich sag mal, die G-Klasse, oder ist das hier? Ja, das kannst du definitiv so sagen. Also hier hast ein schönes Adventure-Bike, das schon, in, ja, also ne, du siehst, es steht schon in seiner ganzen Pracht, wenn es geliefert wird vor dir, da siehst du direkt, dass du Qualität hast. Komm, wir zeigen mal ganz kurz den Karton, der nochmal drin ist. Das heißt, das Ladegerät, ist das ein Schnellladegerät eigentlich hier schon? Du hast hier die mittlere Variante, ja. Was heißt das? Ähm, mit vier Amp. Ah, haben wir sogar Fast Charger. Das ist bei Super Charger eigentlich immer so oder super leid, dass die halt das äh, 6 Ampere haben, das schnelle. Wäre ja auch sonst irgendwie blöd bei so zwei dicken Akkus. Wir haben dann noch so ein paar Spacer, also ein paar ähm, also das Ladegerät halt. Hier noch, ähm, Ach so, Spacer für die Bremsen. Genau, was? für die Bremsen halt, ne? Bremsbeläge, dass die nicht zusammenkleben, wenn man das die vor wechselt. Der, vor okay. der Rad halt rausmacht und dann auch Pkw transportiert. Und wenn man dann gegen den Bremshebel kommt, kommen ja die Belege dann zusammen und kleben dann und dann kriegt man sie nicht mehr auseinander. Ah, dann nehme ich immer einen, einen fetten Schraubenzieher und drücke die auseinander mit viel Gewalt. Ist doch richtig, oder? Ja, das vielleicht nicht unbedingt. Da kannst du schnell die Kolben raushebeln oder halt grob vermacken. Hast halt hier noch die Pedale, Flat Pedals. Ach, ach, da kommen welche mit, so ein bisschen. Manchmal, also bei so hochklassigen Rädern natürlich schon. Dann sind das auch ein bisschen bessere äh, Pedale und dann halt noch das Nier, ne? Ah, das Display. Das Nee, ist wirklich, es gibt nicht so viel, oder? Nee, es gab, wie gesagt, oder es gibt die Zeit noch, wo die Händler mit drei Stück nur maximal beglückt werden. Ja, was ziemlich krass ist, ihr kriegt fast jeden Tag jetzt neue Räder von, das war nicht immer so. Das heißt, ihr habt das ein bisschen, ich sag mal, entsprechend vitalisiert. Die Videos fangen schon an zu wirken. Ähm, Riese und Müller ist eine Marke, die muss man verstehen. Das sind eigentlich Kraftfahrzeuge, es ist eigentlich ein Moped. Man kriegt das gleiche Fahrrad, sogar mit 45 km/h. 
Genau. Also du musst dich so ein bisschen vom Gedanken lösen, dass du dir jetzt ein Fahrrad für das Geld kaufst. Das ist ein vollwertiges Fahrzeug, ja. Also es ersetzt den Zweitwagen und äh, ja, vielleicht auch das Motorrad. Also es ist ich höre ja auch immer so den Vergleich von den, von den Kunden, die dann sagen, was, das kostet 10.000 Euro. Klar, das ist eine Menge Geld. Also man kriegt aber auch, also eine Stange Geld kriegt man auch eine Menge und eine Stange Rad dafür, weil die Sache ist halt auch, ähm, man kann das halt nicht mehr so als normales Fahrrad halt sehen. Das ist, wie du halt auch schon sagst, ein Fahrzeug, ne? ein Elektromoped. Und wenn dann Leute sagen, ah ja, davon kriege ich doch einen Gebrauchten, aber ich kriege nicht das Beste vom Besten und das hier ist ja neu. Also ein, Muss man sagen, ist ja Angebot und Nachfrage. Also wenn die, ich meine, der Kunde darf ja immer noch das kaufen, was er will. Äh, dann, ich sag mal so, so schöne Sachen, die auch toll sind, mit denen man nicht fahren kann, sind zum Beispiel Saunen, Whirlpools. Whirlpool, da bist du mal schnell 20.000, 30.000 Euro los. Da, klar, da schreien die Leute zwar auch und sagen, ja, im Baumarkt gibt es ja auch einen Whirlpool für 300 Euro. Der macht zwar nur Blasen und nicht heiß und so. Kann man nicht vergleichen. Ne? Ja, du hast halt hier Welten. Also klar, du kriegst auch bei uns ein richtig gutes Rad für 2.500 Euro. Aber das kannst du nicht mit dem Rad vergleichen. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, ein Fiat mit dem teuersten Mercedes vergleichst. Ja, schwing mal bitte ein, dann kann man sehen, der Gepäck Gepäckträger ist komplett entkoppelt. So etwas gibt es normal nicht bei Fullies. Ähm, da hängt der Gepäckträger immer hinten am Rad dran. Und hier ist es ein bisschen anders. Wenn du hier rangehst, das Gewicht ist ordentlich. Ich schätze mal 35 Kilo. Ja, nicht ganz. Also 33. Ja, genau. Ja. Mach mal. Der ist zu. Da ist er. Und, und das allein ist ein Hingucker, oder? Das heißt, du hast den Federweg komplett auf dem Gepäckträger. Genau, das ist halt genial. Der Gepäckträger bleibt immer steif. Das heißt, du kannst richtig viel hinten in deine Packtaschen packen und brauchst keine Bedenken zu haben, dass dir alles durcheinander fliegt. Gibt es uns auch ein Rot? Das ist eine sehr beliebte Farbe bei Riso Müller. Ne, gibt es nicht. Genau, also du bekommst halt das äh, Delight, bekommst du in Rot. Das Super Delight mit den zwei Akkus, das hat dann nochmal so ein bisschen, ja. Ich glaube, ich glaub, der eine Kollege, der die Weltreise gemacht hat, der hat es, glaube ich, in Rot gehabt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das war wahrscheinlich eine Ausnahme, die irgendwie kam. Wenn man da mal anfragen würde in den Rot, keine Chance, oder? Nee, der hatte das in seinem Video, hatte das auch in dem da. In, in dem da hat das gehabt, gell? Da, da waren Aufkleber drauf ohne Ende, gell? Tundra Grey kann es auch gewesen sein. Das ist im Prinzip wie dieses Moosgrün, so ein bisschen ist wie das da war. Das ist das zweite. Ein bisschen dunkler halt wie das da. Ah, es war von Woom, oder wie? Nee, die Farbe, dieser Farbton, ah, jetzt was noch ja, als zweites gibt. Ist ja gut. Also das werden wir uns auch gleich mal zeigen. Das ist ähm, Now 5 und Now 4. Zwei Lastenräder von Woom ohne Motor. Kosten richtig viel Geld, sind aber unglaublich wertstabil. Also man kann die Dinger kaufen. Kostet irgendwie 850 Euro, kostet das hintere. Das hier ist auch nicht viel billiger, 7,99. Ähm, ein Lastenrad, aber wenn du die gebraucht verkaufst, machst du über eBay Kleinanzeigen, da, du verlierst fast nichts. Nee, also tatsächlich ist momentan Woom komplett wertstabil. Also gerade so die Classic Booms, die ja schon länger auf dem Markt sind, die kriegst du zum Neupreis wieder verkauft. Ja, so ist es. Danke fürs Einschalten. Wir sind bei Konrad Greenbikes. Mal schön zu sehen, wie der kommt, der Karton. Cool finde ich auch. Du kannst ihn nur einmal öffnen, oder? Oder kann man den mit so Tricks aufhebeln? Nee, äh, nee. also den machst du einmal so auf, wie er aufgemacht gehört und dann siehst du das dann aber auch. Danke. Ja, ihr seid in Kaiserslautern. Wenn man vorbeikommen möchte, Öffnungszeiten bei euch? 10 bis 18 Uhr während der Woche und 10 bis 15 Uhr samstags. Ja, ihr habt wirklich eine riesen Auswahl. Komm, wir gehen mal rüber, Riese und Müller. Das Ganze wird jetzt nochmal verstärkt. Die haben äh, unvorstellbar viele Räder, äh, Farben, die man oft nur bei Riso Müller findet. Also hier siehst du zum Beispiel, das ist dieses typische Rot, was da ist, dann dieses Curry. Äh, Curry, matt, genau. Supercharger gibt es auch in dem Warm Silver, was wir eben gerade gesehen haben beim Super Delight. Dann da oben, das ist auch ein Klassiker, ein Lastenrad. Multicharger, ja. Multi haben wir auch ein Video von gemacht, glaube ich. Da seid ihr zu zweit gefahren. Ja, mit dem Passenger Kit, wo man halt hinten eigentlich 60 Kilo <lacht> dazu laden darf. Die haben sogar so Art Holland-Räder. Das wäre jetzt äh, ein bisschen anders, oder? Das haben wir noch nicht gedreht. Das werden wir auch demnächst noch drehen. Das ist das äh, Swing 3. So ein typisches, komfortables Hollandrad mit weichen, sehr weichen Griffen und breitem Sattel. Aufrechter Sitzposition. Da ist ein leichtes Roadbike von Riesenmüller. Ja, das gibt es bei denen auch. Schnell, oder? Das ist sehr schnell. CX, großer Akku und halt um die 22 Kilo ist halt das Roadster. Gibt es die wichtigsten eigentlich immer mit 45, die wichtigsten Räder? Ja, kann man schon so sagen. Also die gängigsten Modelle kriegst du alle in 45. So, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind in Kaiserslautern in der Glockenstraße 4. Tschüss. Ciao.